हे गाइस वेलकम ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है वेरियस टाइम रिलेटेड टू दी प्रोसेस तो जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था सीपीयू शेड्यूलिंग को तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि प्रोसेस जो है वो रेडी क्यू से यानी कि रेडी स्टेट से जो है रनिंग स्टेट में जाते हैं और एक टाइम पे एक ही प्रोसेस हमारा रनिंग स्टेट में हो सकता है क्योंकि हमने यूनी प्रोसेसर यूज़ करा है क्योंकि आ, हम हमारे पास एक ही सी है मल्टी प्रोसेसर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं है तो रेडी क्यू में तो गैस बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं अब शेड्यूलर का काम क्या है एक प्रोसेस को उठा के रनिंग स्टेट में लेके जाना और रनिंग स्टेट में क्या होता है सीपीयू जो है उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या आता है कि रेडी स्टेट में जो भी प्रोसेसेस है उसको कुछ टाइम लग रहा होगा जिस टाइम पर वो आया कुछ टाइम वो वेट कर रहा होगा और कुछ टाइम पर जो है वो रनिंग स्टेट में गया होगा फिर उसके बाद वो एग्जीक्यूट हुआ फिर उसके बाद वो टर्मिनेट हुआ तो प्रोसेस को क्रिएशन uh, से लेके कंप्लीशन तक कुछ ना कुछ तो टाइम लग रहा होगा अब वो टाइम्स को जो है आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे तो ये जो टॉपिक है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारा जो प्रोसेस मैनेजमेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम का उसमें ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर ये टाइम जो है अगर नहीं समझ में आया तो जो न्यूमेरिकल्स है जो हम लोग से पूछे जाते हैं जो न्यूमेरिकल एल्गोरिदम्स होते हैं प्रियमटिव और नॉन प्रियमटिव का वो उसमें जो है टाइम कैलकुलेट करने ही दिया जाता है तो इसको हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो से जो हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे तो गए वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो सबसे पहले है अराइवल टाइम अराइवल टाइम क्या होता है अराइवल टाइम मतलब वो टाइम जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है स्टेट्स को पहला है रेडी स्टेट दूसरा है रनिंग स्टेट और तीसरा कम्प्लीट कम्प्लीशन स्टेट ओके तो रेडी स्टेट में देखिए यहाँ पर अराइवल टाइम है तो अराइवल टाइम मतलब वो टाइम जब हमारा प्रोसेस जो है वो रेडी क्यू में आया तो अराइवल टाइम क्या है ना एक पॉइंट ऑफ टाइम है तो यहाँ पे दो टाइम हो का कॉन्सेप्ट समझिए पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन ऑफ टाइम पॉइंट ऑफ टाइम मतलब जैसे कि एग्जैक्ट बारह बजे तो बारह बजे भी हम लोग अगर किसी को बोलेंगे तो वो भी तो टाइम ही है और हम लोग बोलेंगे एक घंटा तो वो भी एक तरह का टाइम है तो बारह बजे बोलना वो है पॉइंट ऑफ टाइम और अगर एक घंटा हम लोग कुछ बोल रहे हैं किसी चीज़ में तो वो है हमारा ड्यूरेशन ऑफ टाइम तो अराइवल टाइम क्या होता है पॉइंट ऑफ टाइम होता है वो टाइम जिस टाइम पर हमारा प्रोसेस जो है वो रेडी क्यू में इंटर किया तो यहाँ पे अराइवल टाइम क्या है द टाइम एट विच द प्रोसेस इंटर्स इनटू टू दी रेडी क्यू इज कॉल्ड अराइवल टाइम ये काफ़ी सिंपल है नेक्स्ट है हमारा बर्स टाइम बर्स टाइम क्या है ये एक अमाउंट ऑफ टाइम है यहाँ पे हम लोग देखिए यहाँ पे है रनिंग से लेके कम्प्लीशन तक मतलब बर्स टाइम कोई पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है बर्स टाइम एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम है एक अमाउंट ऑफ टाइम है जब हमारा प्रोसेस जो है एग्जीक्यूशन के लिए जो भी हमारा प्रोसेस को टाइम लगता है उस टाइम को हम लोग बोलते हैं बस टाइम इसको हम लोग एग्जीक्यूशन टाइम भी बोल सकते हैं तो जो हमारा सीपीयू टाइम है सपोज ऐसे समझते हैं कि हमारा प्रोसेस जो है अभी रनिंग स्टेट में है और सीपीयू उसको एग्जीक्यूट कर रहा है तो एग्जीक्यूशन के बाद क्या होगा प्रोसेस टर्मिनेट होगा तो जो टाइम प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने में लगा वही टाइम है हमारा बस टाइम सो द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड बाई द सी पी यू टू एग्जीक्यूट द प्रोसेस इज कॉल्ड बर्स टाइम और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि दिस डज नॉट इंक्लूड वेटिंग टाइम वेटिंग टाइम को अभी हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद फिर हम लोग ये वाला चीज़ को पढ़ेंगे कि ये वेटिंग टाइम को इंक्लूड नहीं करता है वेटिंग टाइम को हटा के जो टाइम हमारा प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने में लगा है वो टाइम है हमारा बर्स टाइम ऑल राइट नेक्स्ट है कम्प्लीशन टाइम तो कम्प्लीशन टाइम क्या होता है ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है जैसे कि हमारा अराइवल टाइम था इस तरीके से ऐसे करके हमने लिखा हुआ अराइवल टाइम और यहाँ पे ऐसे करके लिखा है कम्प्लीशन टाइम और बर्स टाइम और वेटिंग टाइम को हमने इस तरह ड्यूरेशन वाइज लिखा है तो ये दोनों जो है ड्यूरेशन ऑफ टाइम है और अराइवल टाइम और कम्प्लीशन टाइम पॉइंट ऑफ टाइम है तो कम्प्लीशन टाइम वो पॉइंट ऑफ टाइम है जब हमारा प्रोसेस जो है वो उसकी एग्जीक्यूशन कम्प्लीट हो गई मतलब जब प्रोसेस की एग्जीक्यूशन कम्प्लीट हो जाती है उस टाइम पर मतलब एग्जैक्ट एक बजे हमारा प्रोसेस जो है वो कम्प्लीशन कम्प्लीट हुआ तो उसको बोलेंगे कम्प्लीशन टाइम मतलब पॉइंट ऑफ टाइम है ये या फिर ये भी बोल सकते हैं कि वो टाइम जब हमारा प्रोसेस जो है कम्प्लीशन स्टेट में यानी कि टर्मिनेशन स्टेट में इंटर किया उस टाइम को हम लोग बोलेंगे कम्प्लीशन टाइम तो यही लिखा है यहाँ पे द टाइम एट विच द प्रोसेस कम्प्लीट्स इट्स एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड कम्प्लीशन टाइम जब प्रोसेस की एग्जीक्यूशन जब कम्प्लीट होती है जिस टाइम पे उसको बोलते हैं कम्प्लीशन टाइम और ये भी हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है नेक्स्ट है टर्न अराउंड टाइम
तो अमाउंट ऑफ टाइम वो टाइम जब हमारा जैसे कि प्रोसेस क्या होते हैं हमारे रेडी क्यूब में रहते हैं बहुत सारे प्रोसेस हमारा रेडी स्टेट में आता है और जो है वेट कर रहा होता है और फिर उसके बाद हमारा शेड्यूलर का काम है उन सब प्रोसेस में से एक प्रोसेस को चूज़ करना जो भी हमारा अकॉर्डिंग टू दी अलगोरिदम जो भी यूज़ किया है उसके अकॉर्डिंग में शेड्यूलर एक प्रोसेस को चूज़ करेगा और रनिंग स्टेट में उसको लेके जाएगा तो जितने टाइम के लिए प्रोसेस रेडी क्यू में वेट करेगा सी के लिए ओके उस टाइम को हम लोग बोलेंगे वेटिंग टाइम अगर प्रोसेस दस मिनट वेट कर रहा है तो दस मिनट प्रोसेस की वेटिंग टाइम हो जाएगी फिर उसके बाद वो रनिंग स्टेट में जाएगा और बस टाइम बोलेंगे जितना टाइम वो एग्जीक्यूट होने में ले रहा है वो बस टाइम और जैसे ही वो कंप्लीट हुआ मतलब कंप्लीशन में गया जिस टाइम पर मतलब जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर वो हो जाएगा उसका कम्प्लीशन टाइम अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है टर्न अराउंड टाइम तो टर्न अराउंड टाइम तो देखते हैं वेटिंग टाइम में भी वही मैंने लिखा हुआ है The amount of time for which the सी फॉर विच द प्रोसेस वेट्स फॉर दी सी पी यू टू बी असाइंड इज कॉल्ड वेटिंग टाइम टर्न अराउंड टाइम क्या है अमाउंट ऑफ टाइम मतलब ये भी ड्यूरेशन है तो अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड बाई द प्रोसेस फ्रॉम इट्स अराइवल टू इट्स कम्प्लीशन इज कॉल्ड टर्न अराउंड टाइम अब इसका मतलब क्या हुआ प्रोसेस क्या होता है ना यहाँ पे अराइव हुआ रेडी स्टेट में आया और अराइवल से लेकर के कम्प्लीशन तक का जो भी उसको टाइम लगा उसको हम लोग बोलेंगे टर्न अराउंड टाइम इसका मतलब अराइवल टाइम क्या है गाइस अराइवल टाइम तो हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है और कंप्लीशन टाइम भी पॉइंट ऑफ टाइम है तो टर्न अराउंड टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे टर्न अराउंड टाइम हमारा सिंपल हो जाएगा कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम या फिर हम लोग दूसरे तरीके से ये भी बोल सकते हैं हमने क्या बोला कि जब प्रोसेस अराइव हुआ वहाँ से लेकर के कम्प्लीशन तक का जो टोटल टाइम है क्योंकि ये एक अमाउंट ऑफ टाइम है तो ये टोटल टाइम को हम लोग बोल देंगे टर्न अराउंड टाइम तो दूसरे तरीके से हम लोग बोल सकते हैं वेटिंग टाइम प्लस बस टाइम इक्वल टू टर्न अराउंड टाइम तो टर्न अराउंड टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम तो हम लोग बोल सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन कंप्लीशन टाइम एंड अराइवल टाइम इज कॉल्ड टर्न अराउंड टर्न अराउंड टाइम और दूसरा ये भी बोल सकते हैं कि वेटिंग टाइम और बस टाइम को एड करेंगे तो भी हमारा टर्न अराउंड टाइम निकलेगा तो यानी कि हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि टर्न अराउंड टाइम इक्वल्स टू वेटिंग टाइम प्लस बस टाइम ये भी हम लोग बोल सकते हैं ये दोनों जो है सेम चीज़ है इसका मतलब कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम इक्वल टू वेटिंग टाइम प्लस बस टाइम ये भी हो सकता है यहाँ पे हम इसको लिख ही देते हैं तीसरा हमारा हो सकता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम इक्वल्स टू वेटिंग टाइम प्लस बस टाइम ओके अब लास्ट है हमारा रिस्पॉन्स टाइम तो रिस्पॉन्स टाइम जो है वो टाइम है तो रिस्पॉन्स टाइम इज द टाइम स्पेंट व्हेन द सीपीयू इज इन द रेडी क्यू एंड गेट्स द सीपीयू फर्स्ट टाइम मतलब प्रोसेसेस जो है अभी हमारे पास जो है रेडी क्यू में है और वो वेट कर रहे हैं तो वो पॉइंट ऑफ टाइम जिसमें जो है हमारा शेड्यूलर आएगा और प्रोसेस को बोलेगा कि चलो अब तुम्हारा टाइम आ गया सी तुमको एग्जीक्यूट करेगा उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए मतलब उस पॉइंट ऑफ वो जो पॉइंट ऑफ टाइम होगा जब हमारे प्रोसेस को रिस्पॉन्स मिलेगा क्योंकि तब से तो वो वेट कर रहा है रेडी क्यू में बैठ के वेट कर रहा है वेट कर रहा है उसके बाद जब शेड्यूलर आ जाएगा उसको जब पिक करके रनिंग स्टेट में लेके जाने वाला रहेगा तो उस पॉइंट ऑफ टाइम को क्योंकि वो प्रोसेस वेट कर रहा है और जैसे ही उसको रिस्पॉन्स मिलेगा उस टाइम को हम लोग बोलेंगे रिस्पॉन्स टाइम तो हम लोग का यहाँ पर जो प्रियमशन और नॉन प्रियमशन का केस होता है एक बात इंपॉर्टेंट है कि नॉन प्रियमशन वाले केसेस में जो रिस्पॉन्स टाइम है वो वेटिंग टाइम के इक्वल होता है ये चीज़ हम लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसमें भी देख लेंगे तो ये हो गया हमारा रिस्पॉन्स टाइम एक बार फिर से देख लेते हैं यहाँ पर डायग्राम से इजी समझ लेगा एक बार में अराइवल टाइम वो टाइम जब हमारा प्रोसेस रेडी क्यू में एंटर किया वेटिंग टाइम वो टाइम जब रेडी क्यू में प्रोसेस जितनी देर तक वेट करेंगे उस टाइम को हम लोग बोलेंगे वेटिंग वेटिंग टाइम जब तक वो रेडी क्यू में वेट कर रहे हैं बस टाइम वो टाइम हुआ जो हमारा प्रोसेस जो है एग्जीक्यूट करने के लिए जो टाइम लेगा वो होगा बस टाइम और कंप्लीशन टाइम का मतलब जब हमारा प्रोसेस कंप्लीट हुआ मतलब ये पॉइंट ऑफ टाइम है जिस टाइम पे हमारा प्रोसेस कंप्लीट हुआ या फिर जिस टाइम पे हमारा प्रोसेस जो है कंप्लीशन स्टेट में इंटर किया उसको बोलेंगे कंप्लीशन टाइम अराइवल टाइम और कंप्लीशन टाइम क्या होता है पॉइंट ऑफ टाइम होता है समझ देख के ही समझ में आ रहा है पॉइंट ऑफ टाइम वेटिंग टाइम और बस टाइम हमारा और टर्न अराउंड टाइम तीनों ये तीनों हमारा ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है टर्न अराउंड टाइम टाइम का मतलब हुआ वेटिंग टाइम प्लस बस टाइम मतलब जब हमारा अराइवल से लेकर के कंप्लीशन तक का टोटल टाइम 
क्या होगा अराइवल से लेके कम्पलीशन तक का टोटल टाइम तो यही है ना ड्यूरेशन में वेटिंग टाइम प्लस बस टाइम तो यही है हमारा वेटिंग टाइम प्लस बस टाइम टर्न अराउंड टाइम या फिर दूसरे तरीके से बोले तो डिफरेंस बिटवीन कम्पलीशन टाइम और अराइवल टाइम क्योंकि ये दोनों पॉइंट ऑफ टाइम है अच्छा एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वेटिंग टाइम को कैसे कैलकुलेट करते हैं तो जैसे कि हम लोगों ने टर्न अराउंड टाइम को समझ लिया है टर्न अराउंड टाइम क्या है ये यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम टोटल टर्न अराउंड टाइम है तो इस टोटल टाइम में से अगर हम लोग बस टाइम इसको माइनस कर देंगे तो वेटिंग टाइम हमारा आ जाएगा तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि वेटिंग टाइम इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम तो इस तरीके से हम लोग वेटिंग टाइम को भी कैलकुलेट कर सकते हैं सो दिस इज़ ऑल अबाउट टाइम रिलेटेड टू दी प्रोसेस आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग एक बार फिर से देखें आप लोग को ज़रूर समझ में आ जाएगा और ये डायग्राम को अच्छे से दिमाग में याद रख लें क्योंकि इससे जो है एक बार में ही आप लोग को समझ में आ जाएगा कि कौन सा टाइम क्या है ओके सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग पढ़ेंगे अपना एल्गोरिदम स्टार्ट करेंगे प्रियमशन और नॉन प्रियमशन वाला एक एक करके सो so गाइज़ अगर आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो